Pada bagian awal replik, penuntut umum menulis pertanyaan. Siapa di sini yang sebenarnya berasumsi dengan menggunakan alat bukti yang tidak tervalidasi dan tidak tercukupi? Dalam uraian duplik penasihat hukum ini, kami akan menjawab pertanyaan penuntut umum tersebut. Satu, kami menemukan setidaknya terdapat 11 asumsi yang digunakan oleh penuntut umum dalam membangun tuntutan hingga replik, diantaranya sebagai berikut. A. Asumsi penuntut umum yang menyatakan bahwa kekerasan seksual tidak terjadi pada terdakwa, meskipun fakta di persidangan mengungkapkan terdakwa benar-benar mengalami kekerasan seksual dan hal tersebut didukung dengan empat jenis alat bukti yang terungkap di muka persidangan dan bersesuaian satu dengan lainnya. B. Asumsi penuntut umum yang hanya didasarkan pada penggalan satu keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berdiri sendiri dan tidak bersesuaian dengan alat bukti sah lainnya. C. Asumsi penuntut umum yang menyatakan bahwa penasihat hukum ikut berkontribusi mempertahankan kebohongan yang dibangun oleh terdakwa. Faktanya tidak ada satupun alat bukti yang mendukung asumsi tersebut. D. Asumsi penuntut umum yang menyatakan telah menggunakan semua alat bukti yang dikemukakan di persidangan dengan konsisten dan tidak berubah. Hal ini tidak sesuai dengan fakta yang muncul di proses persidangan. E. Asumsi penuntut umum yang menyatakan keterangan saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi kuat ma'ruf tidak dapat diakui kebenarannya karena mengandung ketidakjujuran. Faktanya, tidak ada satupun alat bukti yang mendukung asumsi tersebut. Dan dalam bagian lain, penuntut umum justru masih menggunakan keterangan dua saksi tersebut. F. Asumsi penuntut umum yang menyatakan tim penasihat hukum terdakwa, Saudara Ferdi Sambo, dan tim penasihat hukum saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf adalah tim penasihat hukum yang sama dan mempunyai satu pemikiran yang sama sehingga tidak dapat diakui kebenarannya adalah dalil-dalil yang tidak benar dan emosional karena faktanya memang keliru. G. Asumsi penuntut umum yang menyatakan bahwa tindakan terdakwa menelpon Saudara Ferdi Sambo merupakan bentuk persamaan kehendak untuk berencana merampas nyawa korban. Hal ini tidak didasarkan alat bukti yang sah. H. Asumsi penuntut umum yang menyatakan bahwa pakaian yang dikenakan oleh terdakwa saat meninggalkan kediaman Duren Tiga merupakan pakaian yang tidak pantas dan merupakan bagian dari skenario adalah dalil yang tidak berdasar berlandaskan pada pola pikir seksis, diskriminatif dan cenderung mendiskreditkan perempuan I. Asumsi penuntut umum yang menyatakan bahwa naiknya saksi kuat ma'ruf dan terdakwa ke lantai tiga di kediaman Saguling selama kurang dari kurang lebih tiga menit bertujuan untuk bertemu dengan saudara Ferdi Sambo. Ini tidak logis dan tidak didukung dengan alat bukti. J. Asumsi penuntut umum yang menyatakan bahwa tindakan terdakwa ke kediaman Duren Tiga untuk melakukan isolasi mandiri merupakan bentuk peran terdakwa menggiring korban ke tempat eksekusi. Hal ini tidak berdasar dan tidak didukung oleh alat bukti. K. Asumsi penuntut umum yang menyatakan keterangan saksi, ahli, dan terdakwa saling bersesuaian terkait rangkaian peristiwa merupakan asumsi yang tidak berdasar dan tidak didukung fakta sidang yang sesungguhnya.